ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபட்டாபத் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரெசிபி வீடியோலாம் எதுவுமே இல்லை ஊரில் இருக்க எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற தோட்டத்தில் நிறைய செடிகள் இருக்கும் முக்கியமாக அதில் நிறைய மூலிகை செடிகள்லாம் இருக்கும் நீங்களும் கார்டன் செட் பண்ண போகிறீங்கனாக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டு மாடியிலேருந்து பார்த்தா ரொம்ப அழகாக பச்சை பசையில்னு இருக்கும் இதுதான் எங்கள் வீட்டு பின்னாடி இருக்கிற தோட்டம் மேக்ஸிமம் மூலிகை செடியாக தான் இருக்கும் இதில் நான் இன்றைக்கி என்னென்ன செடி இருக்குதுன்ற பேர் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒவ்வொரு செடியோடய யூஸஸையும் டூ மினிட்ஸ் ஷார்ட் வீடியோஸில் அடிக்கடி போஸ்ட் பண்ணுறேன் உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கும் கார்டனிங்க்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமும் கிடையாது எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகுன்றதால் அம்மா கிட்டே கேட்டு தான் இந்த வீடியோவே எடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு தும்பை செடி இருந்தது பக்கத்தில் அந்த சளிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லதான கற்பரவல்லி அப்புறம் கற்றாழை அலோவேரா ரொம்ப நல்லது அதுவும் இருந்தது முருங்கை மரம் அப்போ தான் துளுத்துட்டு இருந்தது இது துளசி இது முடக்கத்தான் கொடி ஸோ இதெல்லாம் நார்மலாக எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் முடக்கத்தான் கொடியை நான் அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் இந்த செடி பேர் சிறானங்கை இந்த செடிக்கு முக்கியமாக பாம்பு வராதான் ஸோ அதனால் இதை நடத்து வச்சுருந்துருக்காங்க இது ஒரு அழகு செடி அதுக்கு பக்கத்துலேயே வல்லாரைக்கீரை அப்போ தான் படர்ந்து வருது அங்கங்கே ஞாபக சக்திக்கு ரொம்ப நல்லதான் வல்லாரைக்கீரை பக்கத்தில் இன்னொரு சின்ன கற்றாழை செடி இருந்தது இதுக்கப்புறம் இருக்கிற நாலு செடியுமே மல்லிகை பூ வெரைட்டிஸை செய்தது அரும்பு மல்லி ஜாதி மல்லி குண்டு மல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வெரைட்டிஸ் இருந்தது இதுவும் ஒரு வகையான மல்லிகை செடி தான் அதுக்கு பக்கத்தில் கொய்யா மரம் வச்சுருந்தோம் கொய்யா இலைகளை பல்லு வலிக்கி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு பக்கத்தில் வேப்ப மரம் இருந்தது நல்ல பெருசாக இந்த செடி பண்டான் லீஃப் தமிழில் ரொம்ப இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் புல்லாவ் ரைஸுக்கெல்லாம் போட்டாக்கா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செடி இது பக்கத்தில் கருவேப்பிள்ளை மரம் நல்லா பெருசாக நீட்டாக வளர்ந்துருந்தது கொஞ்சம் பிளர்டாக ஆகிடுச்ச கேமரா வெயிலால் அதுலேயும் வந்து தூதுவளையை கொடி ஏற்றி வச்சுருந்தாங்க தூதுவளை பூ பாருங்கள் பர்பிள் கலரில் அழகாக இருந்தது இதுக்கு பக்கத்தில் மருதாணி இலை அப்புறம் பெரண்டை செடியெலாம் இருந்தது அதை பின்பக்கமாக காமிக்கிறேன் அந்த சைடு இது மருதாணி செடி நல்லா சூப்பராக சிவக்கும் மருதாணி இலைகள் அதுக்கு பக்கத்தில் முருங்கை மரம் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருந்தது நல்ல சீசன் இப்போ முருங்கைக்காய் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பூச்செடி இருந்தது இந்த பூ ரொம்ப வாசனையாக இருந்தது அதுக்கு பேர் என்னென்னு சரியாக தெரியல பக்கத்தில் கருவேப்பிள்ளை மரத்தில் முடக்கத்தான் கொடி அங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அது கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருந்தது இந்த முடக்கத்தான் காய் அது அதில் இருக்கிறது அந்த கொடி அழகாக மேலே ஏறி இருந்தது அதுதான் முடக்கத்தான் கொடி இந்த செடிக்கு பேர் கல்யாண முருங்கை இலை முள் முருங்கை இலைன்னு கூட சொல்லுவாங்க இதில் தோசைலாம் சுட்டு சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்டான ஒரு செடி அது குட்டியாக தென்னம் கன்று இப்போ தான் வச்சுருக்காங்க இது நச்சுக்கூட்டை கீரை இது வந்து முருங்கைக்கீரை கூட சேர்த்து சமைப்பாங்க நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்டும் இருக்குது இதில் இது பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே மல்லிகை பூ வெரைட்டிஸ் இது அடுக்கு மல்லி அது மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இது மாதுளை செடி இது நம்ம விதைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வளர ஆரம்பிச்சிடும் அதில் அப்போ தான் பூ வந்துருந்தது இது பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே அழகு செடிகள் தான் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது நொச்சி செடி நொச்சி இலைகள் சளி பிடிக்கிறப்போ ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த செடிக்கு கொசு வராது இந்த இலைகளுக்காக கொசு வராதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் மருதாணி செடி இலை மருதாணி அடிக்கடி அரைச்சி கையில் வச்சாக்கா உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இது பிரண்டை செடி இந்த செடி மூட்டு வலிக்கு ரொம்ப நல்லது எலும்புகளுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க கேல்சியம் இதில் அதிகமாக இருக்குது இதில் துவையல்லாம் செய்வாங்க அந்த மேல் இருக்கிற அந்த தோல் எடுத்துகிட்டு துவையல் செய்வாங்க ஆனால் டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த செடி கருணொச்சி வாதனி இருக்க ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச செம்பருத்தி செடி இதுலேயும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு பக்கத்தில் தென்னை மரம் இருக்குது எங்கள் ஏரியா பக்கம் இருக்கிற குரங்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த தோட்டம் எங்கள் வீட்டு தோட்டம்னு இல்லை எங்கள் வீட்டு பின்னாடி இருக்கிற அத்தனை தோட்டத்தில் இருக்கிற மரத்துலேருந்தும் அது இங்கே இளநி குடிச்சு தான் சத்தாக இருக்குதுங்க இந்த மரம் நொனா மரம் இதுவும் ஒரு வகையான மூலிகை செடி தான் அதுக்கு பக்கத்தில் மனத்தக்காளி கீரை செடி இருந்துச்சு வாய்ப்புன்னு குடல் புண்ணுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க 
எதுக்கு அப்படி அந்த சைடு ரெண்டு தென்னங்கன்றுங்க அப்போ தான் வைக்கிறாங்க ஸோ குரங்கு கிட்டேருந்து பாதுகாக்கணுன்றதுக்காகவே பக்கத்தில் முள்வெளியோடு வளர்க்குறோம் இல்லாட்டினா பிடுங்கி போட்டுவிடும் ஸோ இவ்வளோதான் இதுதான் எங்கள் தோட்டத்துடைய ஓவர் வியூ எல்லா செடியும் இதிலே கவர் ஆகிருக்கும் மற்ற செடிகள் வளர்க்குறதுக்கு ஆசையாக இருந்தாலும் எங்கள் ஊரில் குரங்கு விடாது பிச்சு போட்டுவிடும் பிடுங்கி போட்டுவிடும் அவ்வளோதான் எங்கள் தோட்டம் ஃபஸ்ட் டைம் ரெசிபி வீடியோ இல்லாத இந்த மாதிரி தோட்ட வீடியோஸ்லாம் போடுறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கார்டனிங் ஐடியாஸுமே எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபட் ஆஃப் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய